ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு டுடே ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வெயில் வேறு அதிகமாக இருக்குது இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சளி இரும்பல் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நாம் அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் வந்து வீட்லேயே இந்த ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுனால ரொம்பவே ஆரோக்கியமானதாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளால் வாங்கி கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம வீட்லேயே இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஐஸ்கிரீம் செய்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமான வேலையெல்லாம் இல்லைங்க அப்படியே நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவரே வீட்டில் நம்ம செஞ்சாலும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உடனுக்குடன் வரும் ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு இப்போ என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்த்துடலாம் நான் சக்கரை வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து சோள மாவுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேங்க ஒரு லிட்ரு பாலுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் நான் பட்டர் ஸ்காட்ச் வந்து எசன்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன எசன்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த எசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் செய்யலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஃப்ளேவரில் இப்போ வந்து நான் பால் வந்து ஒரு லிட்ரு எடுத்துருக்கேன் இவ்வளவு தான் இதற்கு தேவை வேறு எதுவும் தேவையில்லை நல்லா திக்கான பாலாக எடுத்துக்கோங்க ஃபுல் ஃபேட் உள்ள மில்காக அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஐஸ்கிரீமு நல்லா க்ரீமியாக வரும் பாலை வந்து நல்லா அடுப்பில் வச்சு இப்போ வந்து கொதி வர அளவுக்கு காய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ வந்து நம்ம பால் வந்து நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கொஞ்சோண்டு பால் ஊற்றி கரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதை எடுத்து அதில் ஊற்றிடலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றுனதுக்கு பின்னாடி நல்லா கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இல்லாட்டி அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கேயுமே நகர்ந்துடக்கூடாது அடுப்பில் சிம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் போட்டுலாம் வேறு பக்கம் போயிடாதீங்க இப்போ வந்து நான் சர்க்கரை போடுறேன் உங்களுக்கு சர்க்கரை எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் வந்து சேர்த்திக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் குடித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ இனிப்பு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த பாலுக்கு இந்த சர்க்கரை வந்து போதுமானதாக இருந்தது இப்போ நம்மளுடைய சர்க்கரையெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு இந்த டைமில் வந்து நாம் வந்து எசன்ஸை ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன ஃப்ளேவர் கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய ஐஸ்கிரீமை வந்து நல்லா ரிச்சாக்கி கொடுக்குங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்கள்கிட்ட பட்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க பட்டர் சேர்த்திக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து க்ரீம் சேர்த்திருக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஐஸ்கிரீம் வந்து பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கு பின்னாடி இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் இதை வந்து ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றுனதுக்கு பின்னாடி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் க்ரீம் ஆட் பண்ணேன் உங்கள்கிட்ட க்ரீம் இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் கூட போட்டுக்கோங்க க்ரீம் இல்லைன்னா அது ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் வந்து பால் வாங்குவோம்ல அப்போ அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆடையெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம்ல அதுதான் வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு இப்போ நான் அரைச்சிருக்கிறேன் அதை அரைக்கும் பொழுது நல்லா க்ரீம் ஆயிரும் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை அரைச்சிட்டேங்க நல்லா இந்த மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல இதாக வந்திருக்குது இந்த டைமில் வந்து இதை எடுத்து நான் வந்து நல்லா டைட்டாக மூடி ஃப்ரீஜரில் வைக்க போகிறேன் ஃப்ரீஜரில் வச்சதுக்கு பின்னாடி மறுபடியும் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து மறுபடியும் இன்னும் ஒரு தடவை வந்து நான் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அரைச்சா தான் நம்மளுடைய ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்படியே கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே நமக்கு கிடைக்கும் 
இந்த ப்ரொசீஜரை மட்டும் கண்டிப்பாக செய்யுங்க இது ரொம்பவும் முக்கியம் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக் அரைச்சிக்கணும் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அரைச்சிட்டேன் நான் எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு தடவை அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீஜரில் வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் வச்சுருங்க இல்லை ஒரு ஏர் டைட்டான பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க பாருங்கள் இப்போ நம்மளுடைய ஐஸ்கிரீம் ரொம்பவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம மூணு தடவை இந்த மாதிரி அரைச்சனால தான் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இதே மாதிரியே தான் நான் சொல்கிற மெத்தட்லேயும் நீங்கள் செய்யுங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய ஐஸ்கிரீம் வந்து கடையில் வாங்குகிற ரிச்னஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதுக்கு மேலே வந்து நான் சாக்லேட் சாஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அழகுக்காக டெக்கரேட் பண்ணேன் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து நல்ல கிரன்ச்சி ஆக்கி மேலே கூட தூவி விடலாம் இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து சாக்லேட் சாஸோடு சாப்பிடும்பொழுது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதனால் கொஞ்சம் அழகுக்காகவும் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன் வந்து முற்றிலும் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படியே கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருந்துச்சுங்க இந்த ஐஸ்கிரீமு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ வெயில் காலத்தில் உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக சளி இரும்பல் உள்ளவங்க இப்போ ட்ரை பண்ணாதீங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்பவே முக்கியம் நாம் வந்து இந்த ஐஸ்கிரீமை வீட்லேயே செஞ்சுருக்கிறனால கண்டிப்பாக சளி பிடிக்காதுங்க ஏன்னா என் குழந்தைங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி அடிக்கிறதோ நான் செஞ்சு செஞ்சு கொடுத்துருக்குறேன் என் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒன்றுமே பண்ணாது இதே நான் வெளியில் போய் கடையில் வாங்கி கொடுத்தேன்னா அடுத்த செகண்டே என் குழந்தைக்கு வந்து சளி பிடிச்சிரும் அதனால தான் நான் வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் முழுக்க முழுக்க ட்ரை பண்ணி நான் வீட்டில் நிறையா தடவை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி தான் நான் வந்து இப்போ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இதற்கு வந்து தேவையான பொருளும் ரொம்பவுமே கம்மி தான் வெறும் மூணு பொருள் தான் வச்சு நான் இதில் செஞ்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றினீங்கன்னா வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமாக மாறிடும் நம்மளுடைய எசன்ஸை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர் மாறும் வேறு எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்லை இதே மெத்தட்லேயே செய்யுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதிகமாக எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ